എന്താണ് ലൈറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നും അതിനു വേണ്ട നെസസറി കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായൊരു ഗ്ലാസ് ലാബ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഈ ഗ്ലാസ് ലാബ് ഇരിക്കുന്നത് എയറിലാണ് എയർ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറഞ്ഞ ഒരു മീഡിയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റയർ മീഡിയം എന്ന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഗ്ലാസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടിയ ഒരു മീഡിയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഡെൻസർ മീഡിയം എന്നും പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്നും എയറിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ആണ് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റിനെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ ഒരു നോർമൽ വരയ്ക്കുന്നു ഈ നോർമലാണ് ഗ്രീൻ ഡോട്ടഡ് ലൈനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും നോർമലും ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഐ വൺ ഈ സർഫസിൽ തട്ടി ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഗ്ലാസ് മീഡിയത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആണ് ബ്ലൂ ആരോ ആയി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും നോർമലും തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രകാരം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും തുല്യമായിരിക്കും ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും ബാക്കി ഭാഗം വായുവിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അഥവാ വായുവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഈ റേയെ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ആണ് പിങ്ക് നിറത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ നോർമലുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും റയർ മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നേരരേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് പകരം മീഡിയം മാറുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നോർമലിൽ നിന്നും അകന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി മറ്റൊരു ഇൻസിഡൻറ്റെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇവിടെ നോർമൽ വരയ്ക്കുന്നു നോർമലും ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇവിടെ ഐ ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഐ വണ്ണിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഐ ടു ഇവിടെയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രകാരം ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും തുല്യമായിരിക്കും റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ അഥവാ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് റേ നോർമലിൽ നിന്ന് അകന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്നു റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേയും നോർമലും തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആർ ടു എന്ന് പേര് നൽകുന്നു റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്ന ഈ നീല നിറത്തിലുള്ള റേസിനെ പാർഷ്യലി റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള റേസ് ആണ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേസ് വീണ്ടും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു നോർമലും ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് ഇവിടെ ഐ സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഐ ടുവിനേക്കാൾ വലിയ ആംഗിളാണ് ഐ സി നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രകാരം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും തുല്യമായിരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ പോകുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ് ലാബിനോട് ചേർന്നായിരിക്കും അഥവാ ഗ്ലാസ് ലാബിൻ്റെ സർഫസിനോട് ചേർന്നായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നോർമലും റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേയും തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിനെയാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് സി എന്ന സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയുടെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നാലാമത്തെ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ നാലാമത്തെ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ നോർമലുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഐ ത്രീ ഇത് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ കൂടിയ ആംഗിളിൽ ലൈറ്റ് പതിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയിലേക്ക് കൂടിച്ചേരും അതായത് പിന്നീട് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ഉണ്ടാവില്ല റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇതാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ കൂടിയ ആംഗിളിൽ ലൈറ്റ് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകത ഇവിടെയും ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രകാരം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും തുല്യമായിരിക്കും ഐ ത്രീ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസ
ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പാർഷ്യലി റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് എന്ന് പേര് നൽകിയത് കുറച്ച് ഭാഗം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അഥവാ റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി എന്നാൽ ഇവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ വലിയ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായപ്പോൾ മുഴുവൻ ലൈറ്റും ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നു ഈ ഫിനോമിനെ അഥവാ പ്രതിഭാസത്തെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ടി ഐ ആർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ഓർക്കാം ആദ്യം ലൈറ്റ് റേ വരുന്നത് ഒരു ചെറിയ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിലായിരുന്നു ഐ വൺ ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രകാരം അതേ ആംഗിൾ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ഭാഗം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റേറർ മീഡിയത്തിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് എവേ ഫ്രം നോർമൽ നോർമലിൽ നിന്നും അകന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മീഡിയം മാറുന്ന ആ പോയിന്റിൽ വെച്ചാണ് അഥവാ സർഫസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷനിൽ വെച്ചാണ് ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ താഴ്ന്ന് താഴ്ന്ന് വരുന്നു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുന്നത് ഏത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിൽ ആണോ ആ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിനെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ വലിയ ആംഗിളിലാണ് ലൈറ്റ് പതിക്കുന്നത് എങ്കിൽ മുഴുവൻ ലൈറ്റും ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്ക് തന്നെ പ്രതിഫലിക്കും മുഴുവൻ ലൈറ്റും ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്ക് തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരും ഇതാണ് ടോട്ടലി റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഈ ഫിനോമിനെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു നെസസറി കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ടു ഒക്കർ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതിൽ ആദ്യത്തത് ദ ലൈറ്റ് റേ ഷുഡ് ട്രാവൽ ഫ്രം ഡെൻസർ മീഡിയം ടു റയർ മീഡിയം അതായത് ലൈറ്റ് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും റയർ മീഡിയത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കണം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഡെൻസർ മീഡിയമായ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്നും റയറർ മീഡിയമായ എയറിലേക്ക് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായത് ഒരിക്കലും റയറർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇവിടെ നാലാമത്തെ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയുടെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലൈറ്റിന് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായത് അതായത് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും റയർ മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അത് കൂടാതെ ഉള്ള രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ വലിയ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസിൽ ലൈറ്റ് പതിച്ചാൽ മാത്രമേ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേൺ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന ഫിനോമിനൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഈ ചിത്രം വെള്ളത്തിനടിയിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഈ ആമയുടെ ഒരു ഇമേജ് കാണാം ഇത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടായതാണ് ഇവിടെ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഡെൻസർ മീഡിയമായ വാട്ടറിൽ നിന്ന് റയറർ മീഡിയമായ എയറിലേക്കാണ് അതുകൂടാതെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് രൂപപ്പെട്ടത് ഇത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ട ഇമേജാണ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ബ്രില്യൻസ് ഓഫ് ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ട് ക്രിസ്റ്റലിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഷൈനിങ് ഉണ്ട് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡയമണ്ട് ക്രിസ്റ്റലിന് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വളരെ കൂടുതലാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ വളരെ ചെറുതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ വളരെ ചെറുതാകുന്നത് കൊണ്ട് ഡയമണ്ട് ക്രിസ്റ്റലിനകത്തുള്ള ഭൂരിഭാഗം പ്രകാശത്തിനും ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായി ഈ ക്രിസ്റ്റലിനകത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നു അത് കാരണം വെളിച്ചം കുറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാൽ പോലും ഡയമണ്ട് ക്രിസ്റ്റലിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഷൈനിങ് ഉണ്ടാകും അടുത്തത് മിറാഷ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഉച്ച സമയത്ത് മണ്ണിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായതിനാൽ മണ്ണിനോട് ചേർന്നുള്ള
കണ്ണ് ആ ഇമേജിനെ കാണുന്നത് വരുന്ന ലൈറ്റിന് നേർരേഖയിലായിരിക്കും ഈ ഫിനോമിനെയാണ് മിറാഷ് അഥവാ മരീചിക എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ കണ്ട പോലെ മരത്തിന് പകരം ഇവിടെ ഒരു മേഘമാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും ഈ മേഘത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റും ഇതുപോലെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ കണ്ണിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ഇതിന് നേർരേഖയിലായിരിക്കും ഇയാൾ ഇമേജ് കാണുന്നത് ഇയാൾക്ക് ഇവിടെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് പോലുള്ള ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാകും ഈ ഫിനോമിനെയാണ് മിറാഷ് അഥവാ മരീചിക എന്ന് പറയുന്നത് ഉച്ച സമയത്ത് മണ്ണിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മണ്ണിനോട് ചേർന്നുള്ള വായുവിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും കൂടുതലായിരിക്കും മണ്ണിൽ നിന്നും ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് വായുവിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും മേഘത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്ററെ തുടർച്ചയായി ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും റയറർ മീഡിയത്തിലേക്കാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തുടർച്ചയായി ലൈറ്ററെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ കണ്ണിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അതിന് നേർരേഖയിലായാണ് ഇമേജ് കാണുന്നത് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ഇമേജ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആണ് തല കീഴായുള്ള ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ രൂപപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയും ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആണ് രൂപപ്പെടുക ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളും അടിസ്ഥാന തത്വവും ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തിന് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാണ് ഈ ഭാഗത്തെ കോർ എന്ന് പറയുന്നു കോറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തെ ക്ലാഡിങ് എന്ന് പറയുന്നു ക്ലാഡിങ്ങിന് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ കോറിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്ററേ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്ററേക്ക് തുടർച്ചയായി ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായി അടുത്ത എൻഡിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഒരു എൻഡിലൂടെ കൊടുക്കുന്ന ലൈറ്റ് മുഴുവനായും ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷന് വിധേയമായി അടുത്ത എൻഡിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ലൈറ്റും ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയുമില്ല ഇതിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച ലൈറ്റൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോവുകയുമില്ല ഒരു എൻഡിൽ കൊടുക്കുന്ന ലൈറ്റ് അടുത്ത എൻഡിലൂടെ മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഫൈബറിലേക്ക് ലൈറ്റ് പ്രവേശിക്കില്ല പുറത്തു നിന്നും ഒരു ലൈറ്റും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിനകത്തേക്ക് കയറുകയുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകൾ വേണമെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വിടാം ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലുള്ള ലൈറ്റ് മറ്റൊരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറുകളാണെങ്കിൽ ഇൻസുലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയറിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വയറിലേക്ക് കറണ്ട് പ്രവേശ